欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：斗罗大陆二宣推，肖战单刚归来，新女主角选受赞。在斗罗大陆完美收官以后，相关第二部的报道便曾经常出现，不过当时并没有准备开启。所以才会这样耽搁了一年有余。现如今终于是提上时间表。有关《斗罗大陆》这一个漫画系列，相信很多人都是清清楚楚的。说到底，原著动漫都那么受欢迎，不少人在电视剧版上架以前就早已看过不少。之因为对真人版的期望，所以才会再度看到了肖战、吴宣仪的这部剧。依据已经出现了的报道看来。在《斗罗大陆二》中，身为男主角唐三扮演者的肖战，现已被曝光了首先单刚回归好消息。对于这一点，还是非常受粉丝们认同的。说到底，在他本剧上的表现是有目共睹。现在的肖战，不论是长相、表演，或是知名度，抗拒都是毋庸置疑的。由他再次参演这一部《斗罗大陆二》，自然也是再合适不过了的啦。此外，相关女主角小五的人选已经得到了爆出，只不过没有继续由吴宣仪参演，选择了知名度、表演俱佳的很火的当红女星热巴。对这个知名演员，我们想来也很了解。现如今有消息称爆出来，热巴要和肖战合演这一部《斗罗大陆二》，自然也是深受粉丝们大力支持和信任。毕竟，人家两位全部都是现阶段娱乐圈里首屈一指的出色知名演员，能看到这些人的加盟，确实难能可贵。并且，热巴无论对于小五这一角色，还是对与肖战的组合，都是非常切合的。所以，在这个好消息发布以后，获得了许多众多网友夸赞。肖战海外人气无可匹敌。泰国导演分享肖战去世，比粉丝都清楚。近日，通过粉丝分享，再一次见证了肖战无可匹敌的海外人气影响力。有一位泰国导演在网上分享肖战的一些趣事，可能导演对肖战的了解比粉丝们都清楚。值得一提的是，肖战在泰国的影响力一直都非常大，特别是《陈情令》横空出世，肖战在海外获奖无数。拥有一大批海外粉丝，演员肖战主演的新剧也多次走出国门。据悉，在泰国有一位导演就分享了肖战的一些趣事，尽管并没有说的非常详细，但是可以看出这位海外导演对肖战的了解程度不亚于国内粉丝。其实这种现象已经成为了常态，海外热搜榜肖战登过的次数还少吗？简直太多了。还包括世界热区，过个生日能上市区第一。从粉丝们的反响来看，大家非常乐意看到这种温馨的场面。这可不是粉丝们只会在自己的圈子里沾沾自喜，而是看到了应该出现的场景。优秀的肖战就是会得到非常多关注和认可。换个角度，人红是非多，鹿晗、蔡徐坤、龚俊等都无一幸免。网上总是有人一天到晚只顾着黑肖战，结果如何？肖战被打败了吗？很明显并没有。总之，就是可以说肖战在海外的影响力无可匹敌。一部《陈情令》，一部《斗罗大陆》，都让肖战成为当之无愧的顶流。希望青年演员肖战继续保持不骄不躁的谦虚谨慎态度，勇往直前，脚踏实地，继续奔赴美好的未来。肖战值得期待，注定能够走得很远。网暴二字女星塌房，诸多证据指向杨子，深夜为李现庆生饮热议。最近杨子可是真忙啊，就连热搜都一个接一个地上，那到底发生了些什么事呢？我们接着往下看。最近有网友爆料称，二字顶流女星因偷税漏税塌房，现在正在补缴中。至于能不能爆出了，那得看后续的发展。随机，该网友爆料出该顶流女星的几个特征：首先，微博粉丝超五千万；其次，该女星名字是两个字
。最后，该女星前不久刚成立了公司。结合这三条线索，网友们很快将该女星锁定在杨子身上。首先，杨子微博上粉丝量为六千万，凭借《家有儿女》《香蜜亲爱的热爱的》，一跃成为九零后女星中的顶流，符合第一条线索。而且杨子是两个字女星，符合第二条。最后，杨子在今年八月刚成立了新公司，杨子担任该公司的执行董事、法人等多个职务，符合第三条。然而，就在大家等待杨子回应的时候，杨子却上了另一个热搜，是李现三十一岁生日。作为娱乐圈顶流，李现也是收到了无数人的祝福。在李现生日动态下方。仅网友点赞就高达140万，网友转发量更是高达100万，网友互动量也是超过了15万次，可见人们对李现的喜爱。如果说有这么多人都在关注着李现的生日，那谁会是第一个送上祝福的呢？那毫无疑问，他就是小猴子杨子。刚过零点，杨子就送上了自己的祝福。杨子转发了一条。三年前庆祝好友李现生日快乐的微博，与之前的配文不同，这次杨子叫李现为阿现，这么亲密的称呼，足见两人关系有多好。而直到下午两点，李现才回复了杨子，感谢老同学。说到两人结缘，还是在《亲爱的热爱的》里，两人在剧里有许多甜蜜且浪漫的戏份，而随后的《你的时代我的时代》里。两人更是上演了结婚大戏，虽然后来再无合作，但是粉丝们却希望两人在一起，甚至还给他们搞了个超话童颜夫妇。不过，虽然粉丝们希望他们在一起，但是两人却不来电，反而处成了兄弟，就像张一山一样的兄弟。而就在今天，杨子又和迪丽热巴一起登上了热搜。你一定会好奇。为什么两人会一起登上热搜呢？其实那是因为两人能扛剧。其实扛剧就是对一个演员能力的考量标准，说白了就是只要他演的戏热度就不会低。虽然不一定能带来多高的收视率，但是一定能带来不少热度。而经过专业人士的认定，九零后小花中，迪丽热巴和杨子是属于大神级别的扛剧，他们自带招商能力。自带粉丝和流量，谭松韵属于观众缘好的扛剧。白鹿虽然目前发展势头很好，但是还没有达到扛剧的能力，而且他小花则不具备扛剧的能力。杨子能被专业人士评为大神级别，可见人们是认可他的能力。当然，这也是他一步一步走来的结果。看看这几年杨子主演剧的成绩，不限平台，不限卫视。创造一个又一个的爆剧。要知道，当初他可是不被宋丹丹看好，但他却凭借自己的努力，狠狠打了宋丹丹的脸。到最后，宋丹丹直接跟杨子道歉，足见他也认可了杨子的能力。而最近刚刚杀青后，杨子终于迎来了难得的假期，接着休假的机会，可以好好放松一回。当然，也可以借此机会沉淀一下自身。提升自己的演艺水平，最后也希望他能多拍一些好作品。对此，你有什么想说的呢？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。